Salve ragazzi, oggi eh, affrontiamo un taglio di un prato un po' particolare. Ho un prato, un piazzale, dove ho dell'erba in costante, cioè altezza per tagliare con la macchina e altezza invece dove dovrò usare, presumo, il decespugliatore. E ora faccio questo tentativo di tagliare tutte le zone con l'erba bassa e poi farò tutte le zone dove farò fatica a tagliare con, con la macchinetta con il decespugliatore, vediamo come, come me la cavo. Ok. Allora, in questa zona qui abbiamo l'erba che è facile da tagliare con, con la macchina. Mentre qui siamo in zona, diciamo, difficile, dunque dovrò fare delle aree, delle macro aree, fino a dove arrivo, arrivo e da poi il resto mi fermo. Anche qui, qui è alta, lì è bassa. Qui è alta, lì è bassa. Niente, proviamo a fare questo, questo lavoro. Ragazzi, dovrò usare lo sportellino laterale. Eh, non posso fare malcin perché l'altezza è superiore ai 12-13 cm. Cercherò di fare un giro orario in maniera che l'erba la spari sempre nella zona dove ho già tagliato. Farò proprio tutto questo giro qua. Cercherò fino a dove riesco a tagliare, poi mi fermerò e farò con il resto con il decespugliatore ok iniziamo già qua facciamo fatica delle zone dove facevo fatica a tagliare con, con il rasa erba adesso farò con il cespugliatore ho fatto proprio una macro area e poi anche qui sotto sotto quei rami devo tagliare per forza con il cespugliatore perché è altissima questa erba ragazzi prima di affrontare il taglio vi volevo farò far vedere con il cespugliatore cosa mi è capitato allora tempo fa ho fatto un taglio lungo, lungo una strada e sono incappato in un ferro e mi ha deformato l'antigroviglio allora tutte le alette sono diventate diciamo sembrano uguali in realtà una deve andare in su una deve andare in giù una deve andare in su altrimenti perde l'effetto allora questo è un acciaio non armonico è abbastanza duttile allora quali sono i pregi e i svantaggi i svantaggi è che mh, si deforma e non si spezza in caso di collisione però può capitare come in questo in questo caso qua che si sono deformati tutti non si sono rotti dunque questo è il vantaggio però bisogna allora adesso eh, cercare di ristabilire diciamo la, la loro pendenza la loro inclinazione altrimenti vanifichiamo l'effetto eccolo qua Dobbiamo piegare un attimino. E trovare... Eccolo qua. Questo... Ok. Uno alto, uno leggermente piegato e basso, uno alto perché se non facciamo questo o lo sostituiamo nuovo però siccome non è rotto ma è solo piegato si tratta solo di fare questa manutenzione qua solo perché ho trovato questo ferro eh, altrimenti non succede niente
bene controlliamo che non tocchi ottimo Posto. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato. 